Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Amparo Hernández. Estamos en el programa Guía Los Cabos. Está con nosotros la psicóloga y la subretería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Irán. Hola, ¿qué tal, Amparo? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, psicóloga, ¿cómo afecta esta pandemia a la ciudadanía? Ok, esta pandemia eh, pues nos puede generar caos en nuestra comunidad y ese caos nos provoca estrés, preocupación, eh, emociones no tan positivas y es importante saber que este estrés, esta preocupación, esta angustia nos genera cortisol, eh, una sustancia química en nuestro cerebro que debilita nuestro sistema inmune, por lo que eh, es importante tener esta, ser capaces de autorregular este estrés. Eh, nosotros, con nuestros hijos, con nuestros amigos, vecinos, familiares, para que eh, pues esta, este estrés no perjudique ¿no? nuestra salud física también, enfocarnos pues, en nuestras emociones positivas. ¿Cómo manejar la información sobre este virus en los medios de comunicación? Ok, pues hay muchas noticias falsas. Es importante eh, solo enfocarnos en las noticias que nos dé la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud, el gobierno federal y pues el gobierno estatal, ¿no? Sí, eh, nos avisan que hay que el vecinito ¿no? está hospitalizado por coronavirus. No, hay que mantenernos enfocados, no expandir, no reproducir estas noticias porque solo generan más estrés, más preocupación. Y bueno, nuestras emociones pues son afectadas y eh, nuestro sistema inmunológico pues se va debilitando, ¿no? Enfocarnos mejor en a lo mejor dos veces al día buscar las noticias de nuestra preferencia y eh, mantenernos informados con las fuentes confiables. Las recomendaciones. Bueno, eh, vamos a iniciar un, un periodo de cuarentena, un periodo de resguardo en, en nuestros hogares, en donde es, es muy importante saber que este resguardo nos pueden provocar ciertas situaciones también emocionales, ¿no? Por el hecho de no salir al, al exterior, solo estar pues en encierro, por así decirlo. Eh, tener actividades planeadas, de, aunque estemos dentro de casa, podemos tener actividades, eh, un horario, una rutina, a qué hora despertar, a qué hora desayunar, las actividades escolares de los niños, actividades recreativas en familia, limpieza del hogar, eso es muy importante, sobre todo con, cuando contamos con niños en casa, que no pierdan su rutina. Uh -huh. Otra situación también es eh, la tecnología. Vamos a tener al alcance de pues, la tecnología al 100%. Evitarla, usar un cierto momento nada más eh, para ver la, la información y pues para recreativo de los chicos y chicas. Sin embargo, entre más... Eh, o menos tiempo, perdón, menos tiempo tengamos frente a la tecnología, mejor. Eh, lograr actividades fuera de, si tenemos jardín, si tenemos animalitos, pues eh, darles el tiempo, ¿no? Jugar con ellos, eh, eh, pasar tiempo de calidad. Eh, también otra situación muy importante sería no enfocarnos en el encierro, no enfocarnos en me prohíben salir de casa, no, sin, sino hacer el, la conciencia de decir, bueno, estoy haciéndolo por mi bien y por el bien de los más vulnerables, de las personas que tienen alguna situación de salud delicada, que a lo mejor este coronavirus a mí a lo mejor no me puede afectar tanto, pero a la población más vulnerable, como son niños y ancianos, pues sí puede verse muy afectado ¿no? y terminar en un eh, desenlace pues uh -huh. trágico. Entonces, a los niños eh, es muy importante y también a nosotros como adultos ver esta, este sacrificio o este momento de encierro como amor al prójimo, ¿no? Como es, es algo de, de, de valor y trascendental que pues no había sucedido en nuestros tiempos y es importante tomar mucho conciencia de si yo me cuido, estoy cuidando a los demás. No es... Eh, pues simulacro no es algo para tomarse la ligera, es algo muy muy importante tener la conciencia de. 
¿Cuáles son las actividades que recomiendas para que este encierro no sea tan frustrante porque están los niños y para los papás? Claro, eh, para los niños, eh, adolescentes, incluso para los papás, hay muchos videos en, en los canales de, de YouTube, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. En donde si a lo mejor recurrían mucho al gimnasio, pues bueno, eh, buscar... Eh, videos, tutoriales en donde ustedes puedan hacer ejercicio, bailar con los más chiquitos, también prepararse con dibujos, colores, pinturas, eh, hay muchos juegos, la tecnología nos ayuda, ¿no? hay muchos, eh, muchas imágenes que nos ayudan a, a tener actividades más recreativas con los niños, como pareja pues también, ¿no? el reencontrarse como pareja, eh, como persona, lecturas, audios, eh, el, el, el crecimiento también, el silencio nos permite crecer también a, a manera espiritual, a manera personal, el meditar, después que pase todo esto, ¿qué voy a hacer? ¿No? Hacer un, como un plan, ok, esto va a pasar, ¿no? En algún momento va a pasar, ¿qué voy a hacer una vez que pase? ¿Cómo voy a retomar mis actividades? ¿Cómo voy a lograr que mis hijos otra vez se reincorporen si es que no lleve una rutina? Entonces, todo esto es muy importante. Pues, ¿algo más que nos quieras comentar? No, pues la conciencia, ¿no? Y agradecer, pues, el espacio. Este, es, es de vital importancia hacer caso, pues, a las autoridades correspondientes a, a la Secretaría de Salud, porque, bueno, estamos ante una situación no vista antes y, pues, bueno, cualquier cosa, pues, estoy para servirles. ¿Tienes algún teléfono, sí, página claro. de Facebook para que te puedan sí. contactar? Mi teléfono celular es 624-169-2110. Mi página de Facebook es PSIC Irasurrentería, eh, PSIC de psicólogo. Uh -huh. Irasurrentería, eh, pues o sea la orden. Eh, pues cualquier cosa, pues muchas gracias. No, pues gracias a ti.